课后，学校门口蛋糕奶油，要超大一口，被你撞成实在太 low。找一个理由，回家的路和你一起走。我的心跳就要被偷走，难过的时候就快躲到我的身后，躺在我左手，给你的爱随时空投。总是很担忧，却不知道该怎么开口。只有你能拯救，在每个路口都跟着你走，不管飞船向左还是会向右。银河是最后，只为你守候。摔疼了吧，小笨蛋起床。什么呀？我跟你说，暑期都结束了，你今天是开学的第一天，你想迟到啊？妈妈，几点了？都快七点二十了，赶紧起床啦！七点二十了？嗯。哎呀，你怎么早点叫我呀、啊？哎呦，叫早了也不行，晚了也不行，跟他爸一个德行。嗯。我叫孙小柔，今年十八岁，我在成都读高中。我爱幻想，爱笑。嗯，我想，每个青春期的女孩，应该都会对童话故事里的爱情充满着向往吧。嘿嘿，我也不例外。在我的心目中，就有一个白马王子。这两个是我最好的闺蜜，边边和静婉。怎么回事啊？每次都是你晚到。对不起，妈，我错了。哎，你别挤我呀！哎，等等我，等等我。静婉，咱俩能不能换换座位？你那边风景好，让我坐你那儿呗。凭什么？
这是我专门从日本给你带回来的口红，俗气，喂，找边，哼，没有抢到最佳的位置，不能第一时间看到我的喜羊羊了。杨氏接站到了，请从后门下车。静文，你说今天为什么没有碰见他呀？你说你也是，连人家叫什么都不知道，就迷得不要不要的，真是够花痴的。谁说不知道？他不是就叫喜羊羊吗？哼，拜托，这名字还是你给他起的好不好？喂，你到底算哪边的？说不定人家转学了呢，以后都不会来这辆公交车了，还能外太空去才好。省得咱们小柔每天牵肠挂肚的。怎么了？说的是我吗？哼，你要是美女，那猪八戒他二爷就成天仙了。李刚，你是不是找打？你来呀！喜羊羊了，我看到喜羊羊了，魔怔了吧？真的，哎，老师来了，老师来了，老师，同学们好，请坐，开学了。有一位新同学转校到了我们高二一班，来跟大家做一个自我介绍吧。大家好，我姓欧阳，名雨生。亲爱的，我不要睡，稍微轻点。能和各位同学同班，是我的荣幸，请多关照。太帅了，欧阳同学，最后一排空位，请入座。赶紧告诉静文，还有你说，我在外面就给他发信息了，好吗？就机器。嗯、大家对新同学的热情，我很赞，但是也要注意课堂秩序。同学们，请大声的喊出本老师的姓名。同学们，本老师不惜用父母所赐姓名来提醒你们，众状元是在座诸君高中时期的终结使命。我该怎么做？家人的殷切，他才能注意到我呢？当然也是本老师的考评标准和最终的任务。杨雨生，你太过分了！我们每天上学最大的期盼
，就是坐十三路公交车，在杨氏街站见到你，我们会懂你穿什么样的衣服，什么款的球鞋。可是你呢，连你的姓名都不愿意告诉我们，因为你出现在杨氏街站，所以我们就只能叫你喜羊羊了。我不知道。你撒谎，你这是故意玩傲娇。这你都看出来了，那你为什么还要来这里、啊？你凭什么在我的人生里说来就来，说去就去？明堂中学是你家开的吗？我就是要在你的人生里随随便便、来来去去，折磨你，让我非常过瘾。你变态！我再也不喜欢你了。小笨蛋，我是为了你才转到明堂中学的，你明白吗？你，你是为了我，孙小柔。孙小柔，我看你听得一脸陶醉，想必必有深刻体会。你能跟大家复述一下刚才老师所讲的要点吗？状元，呃，就是状状元，平时多流汗，考后少流泪。坐下，太丢脸了吧？你还好意思说，高中这一年就只有你，没有被中庄给认过冯敏涛。哇，结果你倒好，你说你上课都在想什么呀？你该不是在想欧阳雨生吧？弱智，都一个班了，要想也是我想啊。那你就不懂了，你不懂那种。近在咫尺，若隔天涯的感觉。欧阳雨生一来，你的语文水平见长啊。孙小柔，嗯，你去通知一下欧阳同学，让他来我的办公室。我通知雨生。是欧阳同学。以后在课堂上不许心猿意马，知道吗？嗯。怎么办？怎么办？要我通知雨生，我该怎么说？你不去啊？那我去，哎，我去，我去，我去。可是，我要先练习一下。雨生，钟老师，我看见雨生了，他好像往教室去了，快去说啊！还挺帅的，现在就去吗？钟老师刚才说的就是现在啊。啊，可是我还没有练习好啊。那你不去，我去。哎，我去，我去。杨洋，哎，等等，那个，他他他他有话对你说，不是我，是他。钟老师让你去趟办公室。我？为什么？他也不知道。你刚才怎么了？完美，十分的完美，颜值高，成绩好，北大清华如探囊取物，你将带动整个高二一班的升学率，成为明堂中学的金字招牌。你为什么从市重点的时事中学，转校到明堂中学？
这都是我妈妈的安排。黄校长，你好你好，这就是这个叫转校生吧？怎么样？品学兼优没得说。你昨天还有一百个不愿意呢。谢谢校长请问同学姓名？孙小柔。孙小柔同学，我手机没电了，能借你手机打个电话吗？当当然可以。哟，构图不错、啊。那当然了，我爸可是摄影记者。人赃并获，你说怎么办吧？要不，你也拍我好了。真好笑。那我帮你写作业吧，我的作业写的可快了。用不着。嗯，那你有什么想办的、难办的事情，都可以找我，我帮你跑腿。不认识。同学你好，请问你认识这个人吗？好像是在那边。在这边，谢谢。还不说实话？嗯，他他拉肚子。狂泻不止，上上厕所去了。为了解决物理学家提出的数学猜想，我们发展了全新的数学理论，发现了不同数学分支之间的意想不到的联系。这些数学上的革命又为物理学的继续发展提供了严格的理论基石。数学和物理学的相互交织，造就了科学史上的多次革命。大家熟知的有微积分与牛顿力学定律、广义相对论与黎曼几何。近年来的大小例子也是层出不穷。你看，小柔给我说，就是说是厕所，那这些没有，那可能就是我记错了。前面还有一个，我们再去看看吧。没关系，老师陪着你把学校的洗手间都找一个遍。哎。老师，孙小柔被送到医院了。什么？我听几个女生说的，在操场那边的厕所发现她晕过去了。哪个医院？我马上过去。呃，不用了，不用了，老师，我让我妈去急诊科查了，轻度脱水，已经没什么事了。哦，对对对，你妈妈是华西医院的大夫。嗯、哎呀，谢谢你啊！感谢大家今天来分享我的数学成果，谢谢，谢谢大家。干什么？哎哎，雨生，快上课了！无论如何拖住他，等我过去。等等，你是？我是，我我是华西女高的学妹。这次校刊想出一个关于优秀校友的专题报道，所以。我想采访一下您
，给你二十分钟。师傅，去华西大学，快快！你们现在的班主任是谁？刘老师啊，教数学的刘华田老师。对对对对对对，就是那个教数学的刘华田老师。你们快一点，只剩十五分钟了。师傅，必须在十分钟之内赶到，麻烦开快一点，谢谢谢谢。你怎么知道我不是华西女高的学妹啊？刘华田老师不是教数学的，是教英文的。而且在我毕业那一年，他就已经光荣退休了。你是不是认识欧阳雨生？不是不是，不是他派我来的，是我为了弥补过失，主动要求来的。依文姐姐，我能给你拍几张照片吗？为了你弥补过失，拍吧。现在的高中生变得更有勇气了，明明还是小宝宝，怎么能玩成人的游戏？我不是小宝宝，我我是个男人，我十八岁了喜欢你有错吗？等我考上了大学，二十岁了，我还去找你。真的，等你长到二十岁，你的女神姐姐不长吗？给。当我看见雨生哭的那一瞬间，男神好像在我心里消失不见了。在练习死亡。什么？妈，你说有没有人一次恋爱都没有谈过就死了？如果有的话，也太可怜了。我死了以后，我背上什么都别磕，反正也没有人记得我，可什么都没有意义。那个，那个，西红柿炒鸡蛋做好了啊，你爱吃不吃？说不吃，你，你干嘛？昨天的事，你不准告诉任何人。那你得告诉我，那个女人是谁？胆子够大的呀，还敢提条件？我要是不答应，那就让全班同学都看看这张照片吧。你什么时候拍的？算你狠。你能认真点吗？就拍最后一张。他其实是我的数学补习老师，伊万。叫老师。我，我就想叫你伊万
你怎么这么调皮呢？我，我可以喜欢你吗？你想些什么呢？能不能认真点？你现在最重要的事情是学习。为什么要转校？转到那么远的烂学校，就是要让你远离华西大学。你天天跟那个补习老师见面，别以为我和你爸不知道。你们能考虑我的感受吗？你那是情感毒瘤，必须得手术拿掉。在你们眼里，我是病人吗？别等了，你的补课老师不会来了。哎，等等，我们还是好朋友吗？朋友，就是那种比一般同学要好的朋友之后不是追偶像剧《爱神丘比特》吗？有小天使那个世上一样哎，他是来我们学校拍戏的嘛？那谁知道？赵斌，行不行？嗯，干嘛？你说他来咱们学校干嘛？他不是穿着咱们学校校服吗？是不是转到咱们这上学了？可是，咱们又不是市重点，转到咱们这儿来干嘛？拜托，人家怎么也算小明星，去哪儿不都行啊？起立，老师好。同学们好，请坐。同学们，咱们班今天新来了一位一体生，来跟大家打个招呼。大家好，我姓楚，明露。嗯、说完了，不再说点儿。好。你坐到最后一排，跟欧阳同学做同桌。孙小柔，孙小柔，谁罚你站了？<笑>同学们，我们开始上课。我们的口号是。全朝九八五，八五大军合腰，全上二幺四。好，很好。昨天我们温习了杜牧的《阿房宫赋》，同学们请注意啊，古诗文和作文在高考的分值比重中占到了三分之二以上，提分速度胜于语击和阅读，所以我希望同学们在这两个方面多下功夫。孙小柔。请你回答老师这个问题。何方功夫？何方？何方功夫？何方功夫？就是后人哀之而不见之，亦使后人复哀后人也。好，很好，言简意赅。以史为鉴，警钟长鸣。同学们，我们在这里啊，要肯定孙小柔同学的学习心态，面对高考轻松自如。
，孙小柔。怎么，小呆呆？孙小柔同学，我是想认真而严肃的跟你谈谈，是吗？你在课堂上老是开小差，这可不行。要你管？我知道，你喜欢楚露。无聊，你要是再这么胡说八道的话，我就走了。我有个办法，可以迅速提高你的综合评分。什么办法呀？快说呀！把成绩搞上去，迅速成为班上的女学霸。女学霸。阳光尽头的方向，在心上微风迎面吹来，好清凉。纸飞机在飞翔，去远方，随风轻轻的飘荡。突然发现时间变得很匆忙，成长改变了原来梦的模样。我只想还能像不一样，当初稚嫩的脸庞，发展的操场。作业没写完，未来多远，夜晚难免会感到彷徨。走进的肩膀，教会我坚强，渐渐成长，他却渐渐褶皱了思想。原来长大会孤单，会觉得不安。成长的心酸，却要自己担。原来长大会孤单，会觉得不安。从前那些以为简单，也慢慢变得不简单。原来长大会孤单，会觉得不安。所有成。期待，原来长大会孤单，会觉得不安。从前那些以为简单，也慢慢变得不简单。他会孤单，会觉得不安。所有成长的心酸，全要自己担。原来长大。Thank、you